Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎来到我的频道。今天这一集我要分享的是 p y o n g k e n u 新版跟旧版的产品有什么区别呢？我说的旧版是蓝色最原始那个系列，但是因为他们家的产品实在太多，所以我挑选了好几款差不多对应的产品一起做比较。好，那如果对以上的内容有兴趣的话，我们就继续哦。今天我会分享他们的化妆水、精华液，还有面霜和修复霜，刚好就对应这几个产品。我们先从化妆水部分开始分享吧。这个是他们最原始的版本的化妆水，这个是喷雾。这个化妆水有一百毫升跟两百毫升，我手上这款是两百毫升，我觉得使用起来还蛮方便的，它的肤感很清爽。就像一般的水一样，但是它会多了一个保湿的感觉，皮肤吸收之后完全不会有负担感，而且它是完全没有味道，使用起来也不会有刺激感。对于这款化妆水的，它的包装是很不一样。这个是要倒在化妆棉使用，或者是你直接倒在脸上也可以。我觉得这两款的肤感都很好，都是偏水状，很容易被皮肤吸收。但是以舒缓保湿的感觉，我觉得舒缓系列会更加明显，它的保湿感觉会更加深沉。这两款的化妆水都没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 但是这个化妆水会有一点淡淡的清香。那这个化妆水已经空瓶了，除了它们肤感有些微的差异之外，它们的成分是最不一样。这款。喷雾化妆水，它的全成分只有五种而已。第一个成分是黄连花提取物。其他都是多醇类的保湿成分以及玻尿酸，所以它特别适合敏感中的肌肤使用。它的舒缓系列呢，其实它的成分都还不错，都是一些植物舒缓的成分，但是它的成分列表会稍微多一点。它的主要成分是 B5 多种的积雪草提取物、透明质酸，还有一些植物的提取物。这个就是它们两个最大的差异了。怎么样去选择它们呢？其实两款我觉得都蛮适合敏感肌使用的，这两个二选一的。的话，我会更喜欢蓝色这个，因为它的成分够单纯，本身就有舒缓的效果了，就是比较单纯、保湿、稳定皮肤。这个就给你们参考喽。好，接下来就是他们的精华部分，舒缓精华之前就有详细分享过了。蓝色这款保湿精华了，它的颜色是乳白色，比较像一般的乳液，不太像精华，但是它的确叫做保湿精华。我个人是没有很喜欢这一款，因为它的设计实在太不好使用。它的精华因为很像乳液，所以你看旁边很容易会沾到，就真的很麻烦，要很慢很慢的。把它盖进去，我个人是非常嫌弃这个包装的，希望可以以后有改善啊。那它的质地其实蛮水润的，比起一般的乳液，我觉得它更加的薄透，更加的清爽。一开始涂抹开是很保湿、很滋润，真的很像涂水乳的感觉。但是呢，过一段时间被皮肤吸收后了，它就感觉比较偏向精华的效果。我会预期它有一定的锁水能力，结果它被皮肤完全吸收之后，就有一点干了，是需要保湿。的面霜去做锁水，但是如果你是油性肌肤的话，我觉得也可以把它当成一般的乳液去使用，它会比一般的乳液更加的清爽。肤感上面呢，我没有很喜欢，要么它就做的比较像精华的质地，要么就是乳液。它这样子设计我非常困扰，它这个肤感对我来说不是很喜欢。的确，比起一般的保湿精华，它会更加有油分的感觉。这个乳液我会推荐给偏干肌肤使用，它的成分也蛮单纯的，只有十五种而已。第一个成分是日本黄连根萃取，另外就是多醇类的保湿成分，还有橄榄油。基本上它没有什么特别成分。作为一个保湿精华来说，它的成分还有它的肤感一点都不吸引我。但它也不是不好的，也许要看你个人的喜好。有些人就是喜欢这种质地的精华嘛。成分里面是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 使用起来也很温和。这种精华我觉得油性肌肤也可以使用，你就把它当成一般的乳液去用就好了。因为对于它的舒缓。保湿精华了，这一款精华的肤感就好很多了。它是比较像一般的精华，是透明状，有一点流动性。我觉得它的肤感。真的很好，抹开之后化成水的质地非常好吸收，而且化妆之前使用也不会搓泥，也有明显的舒缓效果，而且非常清爽，适合所有肌肤一年四季使用。这款精华我是很推荐，个人也很喜欢，也有回购。它的成分里面也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 闻起来也是没有味道的。成分上面呢会比这一瓶精华多一点，但是它的成分就做的我觉得比较有诚意。主要的成分呢添加了多种的。
鸡血草的配方，还有神经酰胺 MP、玻尿酸、多种的植物萃取，还有抗皱的成分六胜肽跟五胜肽，以及甘草酸二甲。我觉得整体的成分其实都很不错。那这款精华就有明显的舒缓镇定的效果了。虽然蓝色这一款精华成分比较单纯，但是使用的效果感受。这一款精华会比较好，精华部分我更推荐舒缓这个系列哦。接下来就是分享他们的保湿霜，蓝色这个系列其实他们的包装都是很像，有好几个包装都是一模一样的。但是今天的产品我有精心的挑选，因为他们家不是每一个产品都特别适合敏感肌啊，比如说有些会加香精，蓝色这个系列比较会加的是 PEG， 我知道他们加 PEG 的作用应该是让这个厚重的质地更加好吸收，因为这个蓝色系。肤感都会比较像传统的面霜、传统的保养品，所以我是理解的。但是大家不用担心，因为它们的成分都是比较单纯的。我觉得加这个 PEG 应该不太会影响到皮肤的敏感度。好，那我们继续讲一下这个保湿霜呢。之前我有分享过，而且我很推荐。它质地是浓度比较高的面霜，但是它的肤感我觉得还蛮不错的，被皮肤吸收之后比较不会有油腻感，但是它会有一点点厚重感。那对我来说不是厚。重感，我觉得这个质地对我来说还蛮刚好，但是对于偏油肌肤来说，可能还是会有点过于滋润，会比较适合混合性肌肤到干性肌肤使用。我觉得晚上的时候使用它，白天时候醒来皮肤会比较稳定，会比较舒缓。这个面霜它的全成分也只有十四种，第一个成分是日本黄连根萃取，还有多醇类的保湿成分，荷荷巴油，还有乳木果油，全成分都非常单纯，也没有添加香精、酒精、精油和 PEG。虽然这个成分看起来好像跟乳液。都差不多，但是我觉得它的舒缓效果和稳定肌肤非常好，我是非常喜欢这款面霜的。在我皮肤不稳定的时候，或者是我不知道要擦什么，使用它准没错，一定不会有问题。它对应到的这款舒缓保湿面霜呢，是我目前还没分享过的。它的肤感比我想象中好耶，它的质地看起来好像偏凝胶的面霜，是白色的，但是它抹开之后会有化成水的感觉，肤感非常好，很轻薄。我觉得它的质地跟 April Skin。的艾草面霜很相似，抹开之后都是有一个清凉感，非常的舒服。那这款面霜呢，使用起来也不会有负担感，油性肌肤很推荐，它们所有肌肤都适合使用，保湿度很好，也有一定的舒缓效果。它的全成分呢，就会比蓝色这瓶面霜多一点呢，大概有四十六种，主要成分添加是多种的透明质酸、晶莹花提取物、茶树叶提取物、神经酰胺 MP、海藻糖，还有多种的鸡血草的配方，另外还有角鲨烷。橄榄油、乳木果油、维他命 E 以及一些植物的提取物，我觉得整体成分也是还不错的，就成分多一点。这两款面霜最大的差异是，蓝色这款成分会比较单纯，但是以肤感来说，这款舒缓系列会比较好。我觉得两款都有舒缓镇定的效果。那这款也是没有添加香精、酒精、精油和 PEG 的。我的使用经验，我觉得蓝色这一瓶的舒缓镇定效果会比较好，稳定肌肤效果会更好。而且这两款的质地我都很喜欢。但我知道大部分的人应该会更喜欢这一款的面霜质地，这款保湿面霜会更加的清爽，更加轻薄。两款我觉得都是值得购买的。接下来就是他们的修复霜，等等，两个包装都是比较小的。蓝色这一瓶五十毫升，舒缓系列这一款只有三十毫升哦，比较小一点。其实刚刚分享的保湿面霜，他们也是差一半的容量哦。蓝色这一款是有一百毫升，所以超级划算。这也是为什么我更推荐、更喜欢的。但是他们的产品其实都。还蛮平价的，大概也是三四百台币就可以买到了，所以大家可以逛一下。说回来，这款修复霜它的质地是白色的膏体，比较浓郁的面霜，它的质地会稍微比保湿这款面霜更加的浓郁，其实蛮接近的，而且使用感受也蛮相似的。但是它的锁水能力会比较强一点，所以我都是在晚上的时候会使用。两款的效果我觉得都差不多，都蛮舒缓镇定。那这瓶修复霜呢，它的主要成分添加量。会多一点，有三十三种成分，上面是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 主要成分添加了多醇类的保湿成分，乳木果油、花生醇、蜂蜡、神经酰胺 
N P 姜黄根提取物，多种的植物萃取，逼葡聚糖，男童生态，芦荟叶粉成分上，它会多添加一些植物萃取，也有添加一些修复抗老成分，比如说男童生态，其实全成分是还不错的，很适合敏感肌用，但是没有什么香味，这两款面霜都是没有什么香味，我觉得它的肤感虽然是比较有存在感，但是它不会让我皮肤觉得很油哎，我觉得它不会闷皮肤，但是如果油性肌肤想使用，我会更推荐保湿。霜，那这两款因为很相似，效果也是差不多，而且我觉得这款修复霜的质地其实蛮像这款舒缓的修复霜，那质地有点类似，都是有点粉粉的感觉，就有点像西宁啊蜡的感觉。但是这款的质地呢，又会再轻薄一点，肤感又再好一些。它成分里面是没有添加香精、酒精、精油和 PEG， 是没有香味的，舒缓效果是还不错的。通常我都是晚上的时候才会使用，它看起来也是比较浓郁的膏体，但是抹开之后会有种粉。粉粉滑滑的感觉，肤感是好的，虽然感觉它很滋润。保湿有明显的锁水功能，但是它不会闷皮肤，而且它涂上脸是雾雾的，比较不会有油腻感，不会泛油光。这款面霜我觉得油性肌肤想要修复的时候也是可以使用的。这款面霜推荐给所有肌肤，想要急救修复都很适合。它的全成分还是比蓝色这一瓶多一点，大概有四十九种，主要成分添加了角鲨烷、B5、甜菜碱、海藻糖、多种的植物萃取、乳木果油、向日葵种子油、积雪。薰草提取物、玻尿酸，还有六胜肽跟男童胜肽，其实它里面的主成分跟男士这款修复上也蛮相似的，但是它肤感又做得更加的清爽，更加好。难怪我觉得他们两个用起来其实也蛮相似，这两款我觉得用起来都很不错，都是推荐的。那这两个怎么选择，就看你的喜好吧。我觉得两款没有差很。多，这样使用起来会稍微再清爽一点。总而言之呢，最原始的版本蓝色系列跟最新的舒缓系列的区别就是成分还有质地肤感。蓝色这个系列的全成分都会比较单纯，肤感也是比较一般的。但是舒缓这个系列，它的肤感都做得非常好，而且舒缓的效果也很不错。只是它的总成分会添加比较多一点，但是也不算很夸张，它的舒缓效果还是很好的。怎么样选择呢？就看你的喜好吧。那因为 Pion K。的产品非常多，目前有很多产品我都还没有分享的，之后我会出影片慢慢给大家分享。好，那今天分享的内容就到这里结束喽。喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。